সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ আপনাদের সবাইকে শুরু করছি গ্রিন ভিউ ক্লিনিক টেলিপ্রেসক্রিপশন আজকের পর্ব আমরা সাজিয়েছি সামনে ঈদ আসছে ঈদে ত্বকের যত্ন এবং ঈদ প্রস্তুতি কি হবে দর্শক এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাহিদা রহমান এরিন তিনি বিভাগীয় প্রধান শিওর সেল মেডিকেল ডাক্তার তাহিদা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা প্রথমেই আপনার কাছে আমরা যে বিষয়টা জানতে চাইব যে রমজান মাস চলছে প্রচণ্ড দাবদাহ প্রচণ্ড গরম এই সময়টাতে ত্বকের অনেক পরিবর্তন হয় আমরা দেখি অনেক রোগী আসে ঘাম এবং চুল কাটছে বিভিন্ন ধরনের ত্বকের সাধারণত এই সময়টাতে আপনার এই গরমে এবং রমজানে ডিহাইড্রেশন থাকে এই সময়টাতে আপনার কী কী রোগ পেয়ে থাকেন ত্বকের ধন্যবাদ আপনি খুব চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন আমি শুরুতেই বলতে চাচ্ছি যে রোজায় আমাদের রমজানে রোজা রাখা হয় এর সাথে কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলো প্যারালালি চলতে থাকে আর এর সাথে থাকে যে প্রস্তুতি এবং যতই দিন যেতে থাকে ঈদ আসতে থাকে ব্যস্ততা একটু বেড়ে যায় এর ফলে যদি ত্বকের যত্ন ঠিকমতো নেওয়া না হয় এবং সাথে ইফতার এবং সেহরির খাবারের মেনুটা যদি পুষ্টিকর খাদ্যযুক্ত না হয় ঠিকমতো পানি পান না করা হয় ত্বকে দেখা যেতে পারে নানা ধরনের সমস্যা রোগ এবং সৌন্দর্য হানিকর নানা রকম সমস্যা যেমন ড্রাই ডিহাইডেড স্কিন আর আপনি কিছু সমস্যা তুলেই ধরেছেন যে এই রকম সময় যেহেতু চারপাশে প্রচণ্ড গরম হিউমিডিটি অনেক বেশি কিছু কিছু রোগী কিছু কিছু স্পেসিফিক সমস্যা নিয়ে এখন আমাদের এখানে আসছে এদের মধ্যে হিট র্যাশ ঘামাচি নানা ধরনের সফট টিস ইনফেকশন কারণ গরম মানে কিন্তু জীবাণুদের জন্য জড়িত একটা হলো যে রমজান মাস পবিত্র রমজান মাসে তো সবাই রোজা রাখছে সিয়াম সাধনার মাস এই সময়টাতে যখন রোজা রাখছে তার তো এমনি ডিহাইড্রেটেড শরীর পানি থাকছে না ড্রাই স্কিন থাকছে আর এর সাথে গরমের একটা ইফেক্ট রয়েই গেছে সেক্ষেত্রেই সেক্ষেত্রে আপনার যে ডিহাইড্রেটেড স্কিন হলে তো আপনার নানান ধরনের ডিজিজ পেয়ে থাকে এই সময়টাতে তার কি করা উচিত আপনি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক তুলে ধরেছেন আমি রমজানের রোজার মহিমান সম্পর্কে একটু বলতে চাচ্ছি আমাদের দর্শককে রমজানে তিরিশটি দিন রোজা রাখা হয় এখানে আমরা যদি ভাগ করি প্রথম দশ দিন মধ্যবর্তী দশ দিন এবং শেষের দশ দিন প্রথম দশ দিনে কিন্তু আমাদের শরীর রোজার সাথে অভ্যস্ত হতে থাকে এ কারণে আপনি হয়তো খেয়াল করবেন যে রমজানের প্রথম চার পাঁচ দিন একটু অবসাদগ্রস্ত একটু মাথা ব্যথা প্রথম দিকে একটু হ্যাঁ একটু ঝিমঝিমে ভাব কারণ সুগার লেভেল কমে যায় নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয় মানে আমরা অনুভব করি কিন্তু চার পাঁচ দিন পরেই কিন্তু দেখবেন যে আপনার শরীর পুরোপুরি রোজার সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আপনার একটু ভালো লাগছে মাঝের দশ দিনে আমাদের শরীরে কি হয় টোটাল বডি রিজেনারেশন নতুন নতুন কোষ তৈরি হয় এটি কিন্তু একটি অদ্ভুত প্রক্রিয়া নতুন নতুন সেল তৈরি হয় আর শেষের দশ দশ দিনে যা হয় সেটিকে আমরা বলি ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়া অর্থাৎ আমাদের শরীরে যে দূষিত পদার্থ আছে সেগুলো নিষ্কাশিত হয় একটু দ্রুত নিষ্কাশিত হয় কারণ অটোফেজ দিন আমাকে একটি প্রক্রিয়া হয় আমাদের যে সুস্থ ত্বক মানে মাঝের দশ দিনে যে নতুন কোষগুলো তৈরি হচ্ছে এই সুস্থ কোষ কিন্তু মৃত কোষকে খেয়ে ফেলে এটিকে আমরা অটোফেজই বলি তাহলে আমরা খেয়াল করে দেখি যে এই পুরো তিরিশ দিনে আমাদের শরীরে কিন্তু ইতিবাচক সারাগুলি হচ্ছে হ্যাঁ প্রথমে আপনি বলেছেন যেটা প্রথম দশ দিন যেটা বলেন যেটা আসলে অ্যাডজাস্টমেন্টের একটা সময় প্রয়োজন হয় আর মাঝের দশ দিন রিজেনারেশন হয় আর পরে বলছে ডিটক্সিফিকেশন এটা তো আসলে চর মানে স্কিনের জন্য কিন্তু ভালো এটা একটা আশীর্বাদ হিসেবে কিন্তু আমাদের কাছে আসছে এই পবিত্র রমজান মাসটা এই রমজান শেষে তো ঈদ আসবে তো সেই সময়টাতে আপনার ত্বকের যত্ন কি হওয়া উচিত যত্নের সাথে যেহেতু রোজাও আছে আমি এখানে আমাদের যত্নে কিন্তু খাবার দাবার ত্বকের বেসিক স্কিন কেয়ার আমরা কী প্রোডাক্ট ব্যবহার করবো আসন নিতে আমরা কী প্রস্তুতি নেব সব কিছু একসাথে আসছে আমি একটু ইফতার আর সেহরির মেনু সম দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে চাই মানে আমরা যা করি সেহরি এবং ইফতারে সেহরিটা হয়তো স্কিপ করতে চাই বা ইফতারে সারা দিন ব্যস্ত থাকি নানা রকম ভাজা পোড়া খাবারের আয়োজনে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা যদি সেহারি এবং ইফতারের মেনুটি পুষ্টিকর ভিটামিন মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার দিয়ে সাজিয়ে ফেলি উদাহরণস্বরূপ সেহরির খাবার হতে হবে সহজপাচ্য কারণ সেহরি কিন্তু ব্রেকফাস্টের মতো আমি সেহরিতে যা খাবো তাই আমাকে পরবর্তী দিন রোজা রাখার জন্য এনার্জি বা আমাদের কর্মশক্তি যোগাবে সারা দিনের জন্য তো সে তার খাবারটাই থাকছে আর কি অনেকে স্কিপ করে ফেলে বা অনেকে দেখা যায় যে খিচুড়ি বা গুরুপাক খাবার খেয়ে ফেলে বা একবারই বেশি করে খাবার খেয়ে ফেলে যেন আমি সারা দিন না খেয়ে থাকলেও কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু সেক্ষেত্রে খাবার হতে হবে সহজপাচ্য প্রোটিন সমৃদ্ধ এখানে আমরা ওটস বাদামি চাল কাউনের চাল এ ধরনের কমপ্লেক্স কার্বনগুলো রাখতে পারি সাথে প্রোটিন যেমন মাছ ডিম বা মাংস রাখতে পারি ইয়োগার্ট বা দুধ রাখতে পারি আর পানি সমৃদ্ধ মৌসুমি ফল কিন্তু
তো ভাজা পোড়া খাবার এবং অনেক সময় যে আমরা বাহির থেকে খাবার কিনে আনি সেই খাবারগুলো কিভাবে তৈরি হচ্ছে কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি হচ্ছে একই তেলে হয়তো বারবার ভাজা হচ্ছে এখন কিন্তু এখন কিন্তু আপনারা খেয়াল করবেন যে এখন কিন্তু ভেজাল বিরোধী অভিযান চলছে অনেক ধরনের আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হোটেলে বা আপনার খাবার রেস্টুরেন্টে বা বিভিন্ন ধরনের মাছের বাজারে সব ধরনের কিন্তু একটা জিনিস একটা ভেজাল কিন্তু আমরা দেখছি এবং আপনারা জানেন যে বানরটি পণ্য যে পণ্যগুলো মার্ক করা হয়েছে যে এর মধ্যে ভেজাল আছে জি অতিরিক্ত চিনি যুক্ত শরবত খেয়ে থাকি যে সারাদিন না খেয়ে থাকার পরে যখন আমরা রোজা ভাঙি মানে ইস্তার তো আমাদের একটি মানে সারাদিনের ফ্যাস্টিং এর পরে একটা ব্রেক অফ ফ্যাস্ট তখন আমরা দেখা যায় যে চিনি যুক্ত বা কোমল পানীয় খেয়ে থাকি এক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণ পানি এবং ডাবের পানি বা আমরা টক দই দিয়ে একটু মধু মিশিয়ে লাসিও তৈরি করতে পারি যা পুষ্টিকর এবং আমাদের শরীরকে ডিহাইড্রেটেড করবে না এবং অনেকে ইফতারের সাথে সাথে চা এবং কফি পান করেন এবং সেটি দুধে চিনি যুক্ত সেহরির পরপরও যাদের চা কফি খাওয়ার অভ্যাস আছে এক্ষেত্রে হয় কি দুধ ও চিনি যুক্ত চা এবং কফি আমাদের ত্বককে এবং শরীরকে কিন্তু আরও ডিহাইড্রেটেড করে ক্যাফিন আমাদেরকে উত্তেজিত করে এতে আমাদের ত্বক আরও ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায় মানে পানুশূন্যতার হার যে পরিমাণ হয় হওয়ার কথা আরও বেড়ে যায় আর রাতে কিন্তু ওয়াটার লস প্রসেসটা একটু বেশি হয় দিনের থেকে সেক্ষেত্রে তো আমরা যেটা বলি যে আপনার মৌসুমি ফলগুলো কিন্তু এক্ষেত্রে খুব মানে ভাজা পোড়া থেকে মানে বেশি গুরু পাক খাবার থেকে ইফতারের সময়টাতে মৌসুমি ফল বা আপনি যেটা বলেছেন যে ডাবের পানি এটা খুব উপাদেয় লাচ্ছি এই জিনিসকে স্যার এটার সাথে আপনার ত্বকের কোনো রিলেশন আছে কিনা এই মৌসুমি ফলগুলো ত্বকটা ভালো থাকে ডিহাইড্রেশন থাকে না বা একটু শুষ্কতাও হ্রাস পায় তো এই ক্ষেত্রে কি কি খাবার আর খেলে তার এই ত্বকটা ভালো থাকবে মৌসুমি ফল আল্লাহ তালা প্রদত্ত যে দেশে থাকে মানুষ সেখানকার লোকাল ফল এবং সবজি কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য উপকারী কারণ এখানে না থাকে কোনো প্রিজারভেটিভ না তৈরি হয় কোনো টক্সিন এবং গ্রীষ্মকালে পানি সমৃদ্ধ ফলগুলোই বেশি থাকে যেমন তরমুজ বা আমরা আম বলতে পারি বা পেঁপে বলতে পারি এখানে কিন্তু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ওয়াটার তো এই ধরনের ফলগুলো খেলে আমাদের পানির ভারসাম্যতা রক্ষা হবে এগুলোকে আবার আমরা ত্বক উজ্জ্বলকারী ফল হিসেবে বলে থাকি ত্বক উজ্জ্বলকারী ফল আর আমরা যে জিনিসটা আসছে যে এই পবিত্র রমজান মাস শেষেই কিন্তু আমাদের ঈদ তো ঈদের যে একটা প্রস্তুতি আপনার ত্বকের জন্য ত্বক স্কিন ফ্রেন্ডলি যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি সম্পর্কে আপনি একটু বলুন ঈদের প্রস্তুতিতে আমরা প্রথমত যেটি ফোকাস হই যে প্রসাধনী এবং কি কসমেটিক ব্যবহার করব কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের যা দরকার ত্বকের যত্ন ত্বকের যত্ন এবং আপনি যা বলেছেন স্কিন ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট স্কিন ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট তখনই হবে আমাদের তখন ধরন অনুযায়ী কারণ প্রত্যেকের একটি নিজস্ব ত্বকের ধরন আছে কারো ত্বক তৈলাক্ত কারো ত্বক স্বাভাবিক কারো কারো কম্বিনেশন এবং সেন্সিটিভ ত্বক এই প্রতিটি ত্বকের ধরন একজন দর্শক আমাদের সাথে আছে আমরা ফোনটা নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন আমার নাম শিউলি আমি গোরান থেকে বলছি আপনার বয়স কত শিউলি আমার বয়স হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বছর জি আপনি সমস্যার কথা বলুন আমার সমস্যাটা হচ্ছে স্যার আমি ম্যাডাম একটু আগে বলছেন যে ইফতারির পরে চিনির শরবতটা কম খাওয়ার জন্য তো এক্ষেত্রে আমরা যদি গুড়ের শরবতটা খাই তো সেখানে সেটা ভালো হয় কিনা স্বাস্থ্যের জন্য আর ইফতারির পরে আমি দেখা যায় যে আমার অতিরিক্ত পানি খেতে হয় মানে অন্য খাবার আমি তেমন খেতে পারি না এটা মানে মানে পানিটা প্রচুর খাওয়াতে মানে অন্য যেহেতু খাবার আমি খেতে পারি না এটা আমার জন্য কোনো অসুবিধা কি না আর যে ত্বকে হাতে মানে ঘামাচি উঠে মানে প্রচুর যখন একটু পানি হাতের সন্ধ্যার পরে মানে চুলকে সারা চরিত চিনির পরিবর্তে গুড় এ তো খুবই খুবই উত্তম আপনি ওনার উত্তর সমাধান রয়েছে শিউলিকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনার বয়স পঁয়তাল্লিশ আর চল্লিশের পরে কিন্তু আপনার একটু ডায়াবেটিস টেস্ট করা উচিত ওকে কারণ আপনার পানি এমনি আমাদের এখন যে পরিমাণ গরম হচ্ছে হিউমিডিটি বেশি আমাদের পানি পিপাসা স্বাভাবিকভাবে একটু বেশি রমজানের একটু বেশি হয় আর চিনিযুক্ত শরবতটি আমি কেন অ্যাভয়েড করতে বলি কারণ ত্বক আমাদের ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায় চিনির পরিবর্তে গুড় উপাদেয় এবং পুষ্টিকরণ কারণ গুড়ে আছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন ম্যাঙ্গানিস এবং নানা ধরনের খনিজ পদার্থ তবে সেটিও পরিমিত পরিমাণ এবং আপনার যদি ডায়াবেটিস না থাকে আর আপনি আরেকটি সমস্যার কথা বলেছেন হাত পা চুল করছে 
এই সময় কিন্তু ডিহাইড্রেটেড স্কিনের কারণে হাত পা চুল করতে পারে এছাড়া হিট র্যাশ বা ঘামাচির কারণেও চুল করতে পারে তবে ঘামাচি হলে সেটি শুধু স্পেসিফিকভাবে সন্ধ্যার পরে না সারা দিনই একটু একটু করে চুল কমে সেক্ষেত্রে আপনি সুদিং কোনো যেমন লস্যও ক্যালামাইন ব্যবহার করতে পারেন আর আপনি যে সোপটি ব্যবহার করছেন গোসলের সময় সেটি যেন খার মুক্ত হয় নিশ্চয়ই শিউলি আপনার প্রশ্নের সমাধান পেয়েছেন আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম যে আপনি বলেছেন যে এই খাবার যে মেনুটা যেটা ত্বকের জন্য খুব ইয়ে আমরা এর পরবর্তীতে ঈদের প্রস্তুতির জন্য আসছিলাম তো সেই প্রসঙ্গে আপনি বলুন যে ঈদের প্রস্তুতিতে কি ধরনের তার প্রসাধনী বা তার কি ধরনের কাপড় ব্যবহার করা উচিত এই গরমে আমরা যেহেতু শুরু করেছিলাম ত্বকের ধরন অনুযায়ী প্রোডাক্ট ব্যবহারের কথা নিয়ে সেক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের ত্বকেই যা দরকার ডিপ ক্লিনসিং এবং ডিপ ময়শ্চারাইজিং ডিপ ক্লিনসিংয়ে তিনটে স্টেপ থাকে নর্মালি আমরা বাহির থেকে সকালে তো একটু আমাদের ত্বকের ধরন অনুযায়ী ফেস ক্লিনজার দিয়ে মুখ ধোবো যখন সারাদিন কাজ করে বাড়িতে ফিরব বা যারা গৃহিণী ঘরের কাজগুলো করছেন তারাও তো কিন্তু অনেক ধরনের কাজ করছেন তাদের ত্বকেও নানা ধরনের ধুল ওর স্তর পড়ছে বা ময়লা পড়ছে আর এখন গরমের কারণে প্রচণ্ড ঘাম হয় ত্বক হয়ে ওঠে তেল ছিটছিটে আমরা কোনো ক্লিন ক্লিনজার সেটি হচ্ছে যাদের ত্বক শুষ্ক মিল্ক বেস্ট কোনো ক্লিনজার ব্যবহার করতে পারে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করতে পারে বা যাদের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক তারা কোকোনাট অয়েলও ব্যবহার করতে পারে তবে এই গরমের ক্ষেত্রে একটু সাবধান তেল একটু অ্যাভয়েড করাই ভালো ক্লিনজার দিয়ে ক্লিন করে তারা কোনো সোফ ফ্রি ময়শ ফেস ক্লিনজার দিয়ে মুখ ধোবেন এরপরে সপ্তাহে দুদিন ডিপ ক্লিনজিংয়ের মধ্যে আসে এক্সফোলিয়েশন যা ত্বকের গভীর থেকে ময়লা এবং মৃতকোষকে সরিয়ে ফেলবে আর ঈদের দিন কিন্তু আমরা সারা মাস যতই কাজ করি না নিজেকে একটু স্পেশাল দেখাতে চাই যে একটা স্পেশাল লুক নিজেকে একটু সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে চাই মানে সুন্দর করে শাস্তি জি এটা একটা আনন্দ উৎসবের মতো থাকে জি তো এক্ষেত্রে এক্সফোলিয়েটার চমৎকার কাজ করে সপ্তাহে মিনিমাম দুদিন আর এক্সফোলিয়েটার কিনতে পাওয়া যায় নানা ধরনের জেল বেস্ট কারণ এই সময় যেহেতু গরম আমি জেল বেস্ট স্ক্রাবারের পরামর্শ দিয়ে থাকি আর যদি না কিনতে পারেন আমাদের কিচেনেও কিছু সামগ্রী আছে যা আমাদের চির মানে দৈনন্দিন জীবনের রূপচর্চার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত ন্যাচারাল যে প্রসেসগুলো জি বলুন এই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জি যেমন শশা গ্রেট করে সেটি ইয়োগার্ড দিয়ে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারে কফি মধুর সাথে মিশিয়ে স্ক্রাবার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারে কোনো অটমিলের সাথে এগুলো স্ক্রাবার হিসেবে কাজ করে আবার এরপরে আসছে যে ডিপ ময়শ্চারাইজিং ময়শ্চারাইজারের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা গ্রীষ্মে এই সামারে ওয়াটার বেস্ট কুইকলি অ্যাবজার্ভ ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে বলি এবং অনেক সময় সেটি ফ্রুট বেস্ট আমি এর আগে অনেকগুলো পর্বে দর্শককে বলেছি যে ফ্রুট বেস্ট কোনো প্রোডাক্ট হলে ভালো হয় সেইগুলোতে প্রচুর পরিমাণে গ্লাইকোলিক অ্যাসিড এবং আলফা হাইড্রক্সি অ্যাসিড থাকে আর ডিপ ময়শ্চারাইজিংয়ের আরেকটি পার্ট হচ্ছে মাস্কিং আমরা স্ক্রাব হিসেবে যেগুলো ব্যবহার করি সেগুলো কিছুক্ষণ মুখে মাস্ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি বা যাদের ত্বক খুবই সেন্সিটিভ তারা শুধু প্লেন ইয়োগার্ড ঘরে বানানো টক দুইটাও মুখে মাস্কের মতো ব্যবহার করতে পারে যাদের স্কিন স্বাভাবিক তারা অ্যালোভেরা জেলটিকেও পেস্টের মতো করে ব্যবহার করতে পারে অনেকে দুধের সাথে একটু কাঁচা হলুদ মিশিয়েও ব্যবহার করতে পারে ন্যাচারাল পদ্ধতিতে সে নিজেও কিন্তু ওই যে ডিপ ময়শ্চারাইজ করতে পারে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার তহিদা আপনার পরামর্শের জন্য যা আমাদের দর্শকদের অনেক উপকার আসবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে চ্যানেলের সকল দর্শককে দর্শক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভকামনা আপনাদের সকলের জন্য